அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய ஆன்லைன் கிளாஸில் உங்களையெல்லாம் அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஆன்லைன் கிளாஸ் என்னென்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பின் உயிரி தாவரவியல் அந்த பாடத்தில் நமக்கு மொத்தம் பத்து லெசன் இருக்குது அந்த பத்து லெசனும் ரொம்ப ஈஸியாக படிக்கக்கூடிய லெசன்கள் தான் ஏன்னா நம்ம கம்பேரிட்டிவ்லி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஏன்னா ஒரே புக்கு தான் ஸோ பத்து லெசனையும் நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கும் பட் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம லெசன்குள்ளே இப்போ போகலாம் நமது முதல் லெசன் தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன இனப்பெருக்கத்தோட டெஃபினிஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது உயிர்களின் பொதுவான ஒரு முக்கியமான பண்பு எந்த ஒரு சிற்றினமும் தன்னுடைய இனத்தை இந்த உலகத்தில் நீடித்து நிலைக்கவும் வாழவும் தன் சந்ததிகளை பெருக்கி கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு செயல்பாடு அது மட்டும் இல்லாமல் தன் பாரம்பரியத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்வது பாரம்பரியத்தை நிலைநிறுத்துவது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலிடமிருந்து அந்த பண்புகளை தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்துவது ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம சொல்கிறோம் பாரம்பரியத்தை நிலைநிறுத்துவது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சரியா ஓகே இப்போ இனப்பெருக்கம் எந்த இடங்களில் நடைபெறும் தாவரத்தின் எந்த பகுதியில் நடைபெறும் கண்டிப்பாக ஆப்வியஸ்லி நம்ம சொல்லலாம் மலரின் மலரில் தான் இந்த தாவர ஐ மீன் இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் சரியா ஸோ மலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நமக்கு என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது நான்கு முக்கிய பாகங்கள் உள்ளது அது என்னென்ன பாகங்கள் பார்க்கலாம் கீழே இருக்க கேலிக்ஸ் கரோலா ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் அதாவது புள்ளிவட்டம் அள்ளிவட்டம் மகர்ந்த தாழ்வட்டம் சூலக வட்டம் இது நான்குமே முக்கியமான பாகங்கள் சரியா ஸோ இங்கே இன்னும் நமக்கு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க புள்ளி இதழ் அள்ளி இதழ் மகர்ந்த தாழ்வட்டம் சூலக வட்டம் சரியா இந்த மகர்ந்த தாழ்வட்டம் இப்போ நமக்கு இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே பாகங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நமக்கு சொன்னாங்க அதனோட பயன்கள் என்னென்ன மகர்ந்த தாள்னா என்ன ஸோ இந்த பயன் இந்த ப பாகங்களை கண்டுபிடிச்சி சொன்னதை நமக்கு ஒரு ஹெட்டிங்ஸாகவே போட்டு கொடுத்துட்டாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவியலின் மைல் கற்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லாமே அவங்க எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி டூலேருந்து அவங்களுடைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை அப்படியே சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் நெஹமியா குரு அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி டூவில் மலரின் ஆண் உறுப்பை கண்டுபிடிச்சார் அதாவது அது மகர்ந்த தாள் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்டு சொன்னார் அடுத்தது இந்த சிக்ஸ்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஆர்ஜே கெமரியஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் மலர்னா என்ன அதில் மகர்ந்த பை இருக்குது மகர்ந்த துகள்கள் இருக்குது மற்றும் சூழ் அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவரிச்சிருக்கார் நெக்ஸ்ட்டு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஜே ஜி கோல்ரூட்டர் அப்படிங்கிறவர் மகர்ந்த சேர்க்கையில் பூச்சிகளுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லியிருக்கார் பூச்சிகள் முக்கியத்துவத்தை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கார் இது முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா தேனீக்கள் தான் எழுபது சதவீத மகர்ந்த சேர்க்கைக்கு முக்கிய காரணமாக அமைய அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஜே பி அமிசி அப்படிங்கிறவர் வந்து மகரந்த குழாயை கண்டுபிடிச்சார் இந்த மகரந்த குழாய் என்பது போலன் டியூப் ஆக்சுவலாக இது வந்து கருவுறுதல் நடைபெறுவதற்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு உறுப்பு அடுத்தது எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஹாப் மேஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த போலன் டெட்ராட் அதாவது நான்கு மைய மகரந்த துகளை கண்டுபிடிச்சார் எயிட்டீன் செவன்டீனில் ஹான்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறவர் கேப்சில்லா மற்றும் அலிஸ்மா என்ற தாவரங்களில் கரு வளர்ச்சியை பற்றி அதாவது எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காரு இந்த கேப்சில்லா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கடுகு குடும்பத்தை சார்ந்த தாவரம் அடுத்தது இந்த அலிஸ்மா அப்படிங்கிறது ஒரு நீர்வாழ் தாவரங்களை பற்றின விஷயம் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டில் இந்த ஸ்ட்ராஸ் பர்கர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பல்கரு நிலையை அதாவது பாலி எம்ப்ரியோனஜி ஸ்டேஜை பதிவு செய்திருக்கிறார் அடுத்தது எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இந்த ஸ்ட்ராஸ் பர்கர் வந்து கேமிட்டுகளின் இணைவை கண்டறிந்தார் சின் கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கேமிட்டுகளின் இணைவை வந்து கண்டறிந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணார் அடுத்தது எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இந்த எஸ் ஜி நவாசின் அப்படிங்கிறவரும் இந்த கிளாட் அப்படிங்கிறவரும் தனித்தனியாக ரட்டை கருவுறுதல் ரட்டை கருவுறுதல் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாமே நம்ம 
அடுத்தடுத்து வரப்பாடிய பாடங்களில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இரட்டை கருவுறுதல் அப்படிங்கிறது டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் ஃபோரில் ஹென்னிங் அப்படிங்கிறவர் தான் செயற்கை முறையில் கரு வளர்ச்சியை உற்பத்தி பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஆய்வுகளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இந்த ஜோஹன்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்து கரு வள கரு வளர்ச்சி மற்றும் அதனோட வகைப்பாட்டையே நமக்கு அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அடுத்தது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் புகா அண்ட் மகேஸ்வரி இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்டு இவங்க இந்த டட்டுரா மெட்டலில் அழகாக மகர்ந்த துகள்களை எப்படி ஹேப்லாய்டு தாவரங்களை உருவாக்கினாங்க சரியா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் இஎஸ் கோன் அண்ட் மேரோவிட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த ஏபிசி முன்மாதிரியை மொழிஞ்சாங்க என்ன அந்த ஏபிசி அப்படின்னு சொன்னால் ஜீன்களின் ஜீன்கள் வந்து எந்தெந்த ஜீன்கள் எது எதுக்கு எந்த பாகத்தை உருவாக்குது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆராய்ச்சியை இவங்க விளக்கியிருப்பாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஏ அப்படிங்கிற ஜீன் என்ன பண்ணுமா இட் ப்ரொடியூஸ் த கேலிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதாவது கேலிக்ஸ்னா புள்ளி வட்டம் உருவாகுது இல்லைங்களா ஸோ அந்த புள்ளி வட்டம் உருவாதற்கான ஜீன்கள் இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதான் ஏபி அப்படிங்கிறது வந்து கரோலா உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது கரோலா என்பது புள்ளி இதழ் அடுத்தது பிசி அப்படிங்கிறது வந்து ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பான ஆண்ட்ரிஷியம் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அந்த சி அப்படிங்கிறது வந்து கைனிஷியம் பெண் இன செல் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கான் சரியா அடுத்தது இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி கே வி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கரு உறுதலுக்கு முன்னால் கரு உறுதலுக்கு பின்னால் என்னக்கு இனப்பெருக்க வளர்ச்சி ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான மூலக்கூறு அம்சங்களை விளக்கியிருப்பாங்க சரியா இவர் வந்து பஞ்சனன் மகேஸ்வரி அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன் எம்பிரியாலஜிஸ்ட் இஸ் அ எமினன்ட் எம்பிரியாலஜிஸ்ட் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு த எம்பிரியாலஜி ஆஃப் என்ஜிஓ ஸ்போம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் நாட் ஓன்லி தேட் ஹி இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் எம்பிரியாலஜி ஓகேவா நான் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் மைல் கற்கள்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த தாவரங்களில் எத்தனை வகையான இனப்பெருக்கங்கள் நடைபெறுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்போவுமே ரெண்டு இனப்பெருக்கம் நடக்கும் தாவரங்கள் ஒன்று பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றொன்று பாலி இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன அதாவது கேமிட்டுகளின் இணைவு இன்றி நடைபெறும் இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் ஓகேவா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் என்ன பாலி இனப்பெருக்கம்னா இரண்டு கேமிட்டுகள் அதுக்கு தேவைப்படும் ஆண் கேமிட் பெண் கேமிட் இரண்டும் இணைந்து ஃப்யூஸ் ஆகி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடைபெற்று அதுக்கப்புறம் விதை உருவா சரியா ஸோ அதுதான் வந்து பாலி இனப்பெருக்கம் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போது பாலிலா இனப்பெருக்கம் இந்த பாலிலா இனப்பெருக்கம் சொல்கிற வரத்துக்கு முன்னாலேயே நம்ம என்ன பண்ணோம் லோயர் பிளான்ஸில் அதாவது கீழ்நிலை தாவரங்களில் எப்படியெல்லாம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது அப்படி பார்க்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு கீழ்நிலை தாவரங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மைக்ரோப்ஸ்லேருந்து நம்ம தொடங்கிடும் சரியா பாக்டீரியா ஆல்கே பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் ப்ரையோஃபைட்ஸ் இது எல்லாமே கீழ்நிலை தாவரங்கள் சரியா ஸோ இந்த கீழ்நிலை தாவரங்களில் ஃபஸ்ட்டு பாக்டீரியாவை எடுத்துப்போம் இந்த பாக்டீரியாவில் பைனரி ஃபிஷன் அதாவது இரு சம பிளவு அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் தான் இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் இந்த பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருபது நிமிஷத்தில் தன்னோடய எண்ணிக்கையை ரெட்டிப்பாக்கும் ஓகே பாக்டீரியாவோட வலிமையே அதுதான் இன்றைக்கும் நமக்கு மைக்ரோப்ஸால் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் இதனால தான் ஏன்னா அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இனப்பெருக்கம் செஞ்சுட்டே போயிடும் பாக்டீரியால் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தயிர் நைட் நம்ம ஒரு டம்ளரில் கொஞ்சம் ஒரு பால் எடுத்துகிட்டோம் ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக பால் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் தயிர் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அம்மா அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கேடாயிருக்கும் ஃபுல்லாகவே தயிராக மாறியிருக்கும் ஸோ இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட அபரிதமான இனப்பெருக்க வளர்ச்சி தான் பாக்டீரியாவோட வளர்ச்சி அது மட்டும் இல்லை நான் முதலே சொன்னேன் இருபது நிமிஷத்துக்கு இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணுமா தன்னோட எண்ணிக்கையை ரெட்டிப்பாக்கிடும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன் ஹவரில் ஒரு மணி நேரத்தில் அது மூணு தலைமுறையை உருவாக்கிடுமா யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பாக்டீரியா இனப்பெருக்கம் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கொனிடியாக்கள் இந்த கொனிடியாக்கள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சைகளில் இருக்கும் பூஞ்சைகள் ஃபங்க சொல்வோம் இல்லையா அந்த பூஞ்சைகளில் ஸோ கொனிடியாக்கள் மூலமாக தான் தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்தை அது செய்யுது எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பென்சிலியம் ஆஸ்பர்ஜலஸ் அப்படிலாம் சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தது ஆல்கா ஸ்பைரோகைரா இது
ஆல்காலெலாம் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது இனப்பெருக்கம் செய் அடுத்தது மொட்டு விடுதல் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் சரியா இந்த மொட்டு விடுதல் மூலமாக தான் ஈஸ்டுகள் வந்து தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்தை பெருக்கிட்டே போதும் அடுத்தது ஜெம்மா இந்த ஜெம்மா கப்பு மூலமாக தான் ப்ரையோஃபைட்ஸுகள் இனப்பெருக்கம் செய்யுது இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தது எல்லாமே லோவர் பிளான்ஸில் அதாவது கீழ்நிலை தாவரங்களில் ஏற்படக்கூடிய இனப்பெருக்கம் சரியா அடுத்தது மேல்நிலை தாவரங்களில் எப்படி அப்போ ஹையர் பிளான்ஸில் எப்படி இனப்பெருக்கம் நடைபெறுது ஹையர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ஜியோ ஸ்போம்லாம் வரும் தெரியும் இல்லையா அந்த பிளான்ட்டுகள் அந்த தாவரங்களில் எப்படி இனக்கரம் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது ஸோ இதில் நமக்கு முக்கியமாக தழை வழி இனப்பெருக்கம் அதாவது வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சரியா பாலிலா இனப்பெருக்கம் தான் நம்ம லோயர் பிளான்ஸில் இனப்பெருக்கம் பார்த்தோம் ஹையர் பிளான்ஸில் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் தழை வழி இனப்பெருக்கம் ஓகேவா இந்த தழை வழி இனப்பெருக்கம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் அந்த வேர்டிங்லேயே நமக்கு ஆன்சர் இருக்குது ஒரு கிளையை ஒடிச்சு வச்சாலே பொதுவாக பொது செடி வளர்ந்துரும் சரியா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து தழை அதாவது அது தண்டாக இருக்கலாம் வேறாக இருக்கலாம் இலையாக இருக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு பாகத்தையுமே எடுத்து நம்ம நட்டு வைக்கும் போது புது தாவரமாக உருவாயிடுறது தான் தழை வழி இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஓகே இந்த தழை வழி இனப்பெருக்கத்தில் ரெண்டு முறைகள் இருக்கும் ரெண்டாக அதை டிவைட் பண்ணலாம் ஒன்று இயற்கை முறைகள் இன்னொன்று செயற்கை முறைகள் இந்த இயற்கை முறைகளில் நமக்கு மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வேரில் தழை வழி இனப்பெருக்கம் எப்படி நடைபெறுது தண்டில் எப்படி நடைபெறும் இலையில் எப்படி நடைபெறும் அப்படிங்கிற ஒரு மூணு மெத்தடு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனோட படங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து தண்டு முதல்ல வேரில் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வேர் வேர் மூலமாக நம்ம ஒரு செடி உருவாக்கணும் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா எஸ் சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு பார்த்துருக்கீங்களா இந்த சக்கரவள்ளிக்கிழங்கு ஆக்சுவலாக அது வேர் தான் சரியா அதை நம்ம வந்து தண்டோடு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்போம் ஏன்னா அது நல்லா தடிமனாக இருக்குது அதனால் அது தண்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைப்போம் பட் அது தண்டு கிடையாது ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் மட்டும் வரக்கூடாது ஏன்னா அது அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்டில் வரக்கூடிய அது மட்டும் இல்லாமல் மாடிஃபைடு ரூட் மாடிஃபைடு ஓகே ஆஸ் அ பிளான்ட்டாக வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஸோ அது வந்து சேமிப்புக்காக அந்த மாதிரி மாடிஃபை ஆகியிருக்கு மாற்று உருவாக மாறியிருக்கு ஓகேவா ஸோ வேறுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது முறையாக சொல்லலாம் தென் ஐப்போமியா அப்படிங்கிற இந்த சக்கரவள்ளிக்கிழங்கை நான் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அது வேறு பார்த்துட்டோம் நம்ம தண்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த தண்டில் வந்து நிறைய இருக்குது எல்லாமே மாற்றுரு அமைப்பில் தண்டுகள் மாறியிருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைசோம் அதாவது தரை கீழ் தண்டு மட்ட நில தண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தரை மேல் தண்டு இதெல்லாம் நிறைய தண்டுகள் இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இது உங்களுக்கு தெரியும் இஞ்சி இது வந்து மட்ட நிலத்தண்டு இந்த மட்ட நிலத்தண்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக எம் இசட் சி அப்படின்னு சொல்லலாம் எம்முங்கிறது மியூசா பேரடிசிகா அதாவது வாழை இசட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜிஞ்சிஃபர் அஃபிஷ்னாலிஸ் இஞ்சி அடுத்தது சிங்கிறது குர்குமா லங்கா அப்படிங்கிற மஞ்சள் ஓகேவா இது எல்லாமே கிடைமட்டமாக வளரக்கூடியது ஸோ இந்த இப்போ இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து நான் நட்டு வச்சாலே என்ன பண்ணலாம் ஒரு புது செடியை நான் என்னால் உருவாக்க முடியும் அடுத்தது இந்த கிழங்கு வகை பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இது என்ன கிழங்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சேனைக்கிழங்கு இல்லையா வீட்டிலலாம் சமைப்போம் இல்லையா அந்த சேனைக்கிழங்கு ஸோ இதுவும் சில சின்ன நுனி முட்டு மாதிரி உருவாகி அதிலேருந்து புது தாவரம் உருவாகும் ஓகேவா இது எல்லாமே தரையடி கிழங்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது இந்த கிழங்கில் ட்யூபர் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இது கிழங்கு இந்த சொலானம் டியூபரோசம் அப்படிங்கிற உருளைக்கிழங்குடைய பொட்டானிக்கல் நேம் சொலானம் டியூபரோசம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்ன கண்ணிலிருந்து மொட்டுக்கள் தோன்றும் அதாவது ஐ பட்ஸ் மாதிரி தோன்றும் இதை எடுத்து வச்சாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் புது தாவரத்தை உருவாக்கலாம் அடுத்தது இந்த குமிழ்தண்டு இந்த குமிழ்தண்டில் ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க அதாவது ஒன்று உரையுடைய குமிழ்தண்டு இன்னொன்று உரையற்ற குமிழ்தண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குமிழ் தொண்டு தண்டு ஆனியன் வெங்காயத்தை எடுத்தோம்னா உரிக்க உரிக்க வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து உரைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் சரியா ஸோ அதனால் இந்த இதை வந்து உரையுடைய குமிழ்தண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது உரையற்ற குமிழ்தண்டு இது பூண்டு ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வீட்லையே ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து வச்ச நட்டு வச்சாலே என்ன பண்ணுவோம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்து வேர் உருவாகி செடிகள் முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா அடுத்தது பார்க்கலாம் ஓடு தண்டுன்னு சொல்லிட்டு 
இந்த ஓடு தண்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலா ஏசியாட்டிக்கா அப்படிங்கிறது வல்லாரைக்கிரிய நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இதுக்கு சரியா இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் தரை மேலேயே அடுத்தடுத்து செடிகளை இது உருவாக்கிக்கிட்டே போகும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து ஓடு தண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேர்விடும் ஓடு தண்டு பிரிக்கேரியா அப்படிங்கிறது இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற புதினா இது எல்லாமே இதில் வந்துடும் ஸோ இந்த புதினாலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஸ்டெம்லேயே அதனோட தண்டுகள்லேயே வேர்கள் உருவாகியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை வச்சா நம்ம ஒரு புது தாவரத்தை உருவாக்க முடியும் ஓகே வெல் ஸோ சோஃபார் இன்னொன்று வேர் உந்து தண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் இது என்னென்னா கிரிசாந்தமம் கிரிசாந்தமம் இஸ் நத்திங் பட் சாமந்தி பூச்செடியெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த கிரிசாந்தமெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த வேர் உந்து தண்டு ஸோ அது மூலமாக நடைபெறக்கூடிய இனப்பெருக்கம் கடைசியாக நீர் ஓடு தண்டு அதாவது நீர் மேலே வரக்கூடிய வளரக்கூடிய செடிகள் எல்லாம் நீர் ஓடு தண்டு பிஸ்டியா அப்படிங்கிற இந்த தாவரத்தை வந்து நம்ம எங்கே பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம கூ ஆற்றங்கள்லாம் நிறையா இது வளர்ந்துருக்கும் இதுக்கு பேரே ஆகாய தாமரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆகாய தாமரை வந்து நிறைய வளர்ந்துருச்சுன்னா இது என்ன செய்யும் அதனோட ஆக்சிஜன் லெவலை குறைச்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த நீர்வாழ் தாவரங்கள் நீர்வாழ் தாவரங்களில் நீர்வாழ் விலங்கினங்கள்லாம் அதாவது மீன் அந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் ஆக்சிஜன் கிடைக்காம மடிந்து விடும் அதனால் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஆகாய தாமரை ஓகேவா இது சார் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இயற்கை முறையில் எவ்வாறு தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி இந்த இயற்கை முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் போது அதனால் நமக்கு என்ன நன்மைகள் என்ன தீமைகள் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதுவும் ஒரு நம்ம கொஸ்டினில் கேட்கப்படும் சரியா ஸோ என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி செய்யும் போது ஒரே ஒரு பேரண்ட் மட்டும் போதும் ஒரு பேரண்ட் இருந்தாலே போதும் அதாவது இப்போ ஒரு இஞ்சி நான் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன த இஞ்சியோட துண்டை எடுத்து வச்சு நான் புதிய தாவரமாக உருவாக்க முடியும் சரியா அப்போ ஒரு பேரண்ட் போதும் ஒரு பெற்றோர் இதற்கு போதுமானது அடுத்தது எளிதில் பரவக்கூடியது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளர்ந்துடும் சரியா இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே புதினாலாம் வச்சுட்டோம்னா ஒரு ஒரு வாரத்துலேயே நமக்கு வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பினிஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ராவணன் மீசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராவணன் புல் அதாவது ஒரு புல் வகையை சார்ந்த ஒரு தாவரம் இதுவும் அப்படி தான் எளிதில் அப்படியே பறந்து நிறைய வளர்ந்துடும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் துறையிலையும் விவசாயிகளும் இதை நிறைய பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கல்டிவேட் பண்ண முடியுது இல்லையா ஈஸியாக இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது அபரிதமாக நிறைய வளர்ச்சி அடைய வச்சு நம்ம இனப்பெருக்கத்தம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அதனுடைய நன்மைகள் தீமைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியேஷனும் நட வராது அதாவது இது மரபு சார்ந்த வேறுபாடுகள் இருக்காது ஸோ அது ம ஒன்று மட்டும்தான் இதனோட ட்ராபேக்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம அடுத்தது போகலாம் ஸோ நம்ம இயற்கை முறைகளில் வேறு தண்டு இலையில் எப்படி இனப்பெருக்கம் செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனுடைய நன்மை தீமைகளையும் பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நமக்கு செயற்கை முறைகளை பார்க்கலாம் செயற்கை முறைகளில் ரெண்டு முறையாக நம்ம பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று பாரம்பரிய முறை இன்னொன்று நவீன முறை இந்த பாரம்பரியம் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாரம்பரிய முறைகள் பாரம்பரிய முறைனா என்ன ட்ரெடிஷ்னலாக நமக்கு முன்னோர்கள்லாம் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க எப்படியெல்லாம் இனப்பெருக்கம் பண்ணாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதில் வந்து போத்துக்கள் ஒட்டுதல் பதியம் போடுதல் மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு போத்துக்கள்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் கட்டிங்ஸ் நம்ம வீட்லேயே ஒரு முருங்கை மரத்தை வே வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்வாங்க ஒன்றும் இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு மரத்தோட ஒரு கிளையை ஒடிச்சு நட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நாளில் அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து நம்ம பெருசாக இதுக்கு ஈடுபா எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு கிளையை ஒடிச்சு வைக்கிறது தான் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் போத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எந்தெந்த பிளான்ட்டில் பண்ண முடியும் எந்தெந்த தாவரங்களை நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சொன்னால் முருங்கா முருங்கை மரத்தில் அதுக்கப்புறம் ஐபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் ஜாஸ்மின் ஈவன் ஆப்பிள் 
ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன செய்யலாம் மேலஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்பிள் ஸோ இது எல்லாமே போத்துக்கள் தான் அதாவது கட் பண்ணிவிட்டு புது தாவரங்களை நம்ம புதுசாக வளர வைக்கலாம் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் போத்துக்கள் இந்த ஒட்டுதலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஒட்டுதல் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் மொட்டு ஒட்டுதல் அணுகு ஒட்டுதல் நா ஒட்டுதல் நுனி ஒட்டுதல் ஆப்பு ஒட்டுதல் என்ன ஒட்டுதல் கிராஃப்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுங்களெல்லாம் ஒட்டு மாங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒட்டு மாங்காய் என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப புளிப்பான மாங்காய் ரொம்ப இனிப்பான மாங்காய் ரெண்டு மரம் ரெண்டு மரத்தோட கிளைகளை இணைத்து புதிய கிளைகளை ரெண்டு சேர்ந்த மணி ஒரு கேரக்டர்ஸ் வரும் ரெண்டு சேர்ந்த பண்புகளை உருவாக்குறது ஸோ அதுதான் வந்து ஒட்டுதல்னு சொல்கிறது இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ரோஸ் பிளான்ட் ரோஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு ரோஸ்கள் இருக்கும் அதாவது சிகப்பு ரோஜாக்கள் இருக்கும் அந்த ரோஜாக்களோட ஓரங்களில் எல்லோ கலரில் இருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டு பண்புகளும் சேர்ந்தது போன்ற ஒரு அமைப்பை நம்ம உருவாக்க முடியும் எது மூலமாக இந்த ஒட்டுதல் மூலமாக ஸோ அதுதான் நமக்கு இங்கே அஞ்சு பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல்ல மொட்டு ஒட்டுதல் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் மொட்டுனா அந்த பட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பட்ஸ் எடுத்து எந்த பட்ஸ் ரெண்டு எந்த கேரக்டர்ஸை நம்ம ஒன்றாக இணைக்க போகிறோமோ அந்த பிளான்ட்களையும் எடுத்துக்கணும் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை ரெண்டு பிளான்ட் தேவை அதுக்கு ஒன்று வந்து ஸ்டாக்கு இன்னொன்று சயான் அப்படிங்கிற சொல்லவே இல்லை இப்போ இதுதான் வந்து மொட்டு ஒட்டுதல் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ரெண்டு பார்ட் ரெண்டு பிளான்ட் வேணும் ஒன்று சியான் ஒன்று வந்து ஸ்டாக் ஸ்டாக்குங்கிறது வந்து தரையோடு ஒட்டி இருக்கிற அதாவது வேரோடு இருக்கிற ஒரு செடி நம்ம எதை கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோமோ எதை ஒட்ட போகிறோமோ அதுதான் வந்து சயான் அப்படிங்கிற சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த மொட்டுக்களை எடுத்து இந்த ஸ்டாக் பிளான்ட்டில் சொருக்கி அதை நம்ம நல்லா பிளாஸ்டிக்கால் கட்டிட்டோம்னா இந்த மாதிரி கட்டிட்டோம்னா புதுசாக வருவா உருவாகிற செடி அதாவது உரு உருவாகிற அந்த கிளையில் ரெண்டு பண்புகளும் சேர்ந்தது போல் இருக்கும் ஓகேவா இதில் நமக்கு இன்னும் கிளியராக தெரியும் நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா இந்த அணுகு ஒட்டுதலில் ரோஸ் பிளான்ட்டையோ இல்லை மாமரங்களையோ நம்ம கட் பண்ணி இந்த கிராஃப்ட் பண்ணலாம் எப்படி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாமரத்தில் இது அதிகப்படியாக யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இது ஸ்டாக்கு இது சயான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு புளிப்பான மாங்காய் இது ஒரு இனிப்பான மாங்காய் ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி நல்லா கட்டிடணும் ஓகேவா கொஞ்ச நாள் அதை அப்படியே விட்டோம்னா இதிலேருந்து வரக்கூடிய புதிய கிளையில் ரெண்டு கேரக்டர்ஸும் இணைந்த மாதிரியான மாங்காய் நம்ம உருவாக்க முடியும் சரியா இதுதான் இந்த அணுகு ஒட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே நமக்கு எல்லா கிராஃப்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து இரு கேரக்டர்ஸும் இரு பண்புகளையும் ஒன்றிணைந்து புதிதாக உருவாக்குற ஒரு மெத்தடாலஜி ஓகேயா சரி இப்போ இந்த அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பதியம் போடுதல்னு சொல்லிட்டு இந்த பதியம் அப்படின்னா என்னென்னா லேரிங் நம்ம முதலே சொன்னேன் ஒரு உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்லேயே ஒரு செடி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு கொஞ்சம் ரோஜா செடி வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கட் பண்ணி வைக்கலாம் அது ரொம்ப நாள் ஆகும் வளர்கிறதுக்கு அதே பதியம் போட்டு விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க பதியம் என்பது என்னென்னா ஒரு பெரிய நீண்ட கிளையை வளைச்சி மண்ணில் சொருகி ஒரு பெரிய கல் வச்சு மூடிடும் வரி பண்ணி வச்சுடணும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு வாரமோ இல்லை ரெண்டு வாரமோ நல்லா தண்ணி விட்டுட்டே வளர்த்த வளர்த்தோம்னா என்ன ஆகும்னா அதில் வேர்கள் விட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த தாய் பிளான்ட்லேருந்து இந்த டாட்டர் பிளான்ட்டை நம்ம கட் பண்ணி புதிதாக உருவாக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இனப்பெருக்கத்தை செய்யலாம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து லேயரிங் பதியம் போடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு பேர் வந்து மண்முட்டு பதியம் போடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது அதுலேயே காற்று பதியம்னு ஒன்று இருக்குது இந்த காற்று பதியம் என்னென்னா ஒரு பெரிய நீண்ட கிளையில் அந்த அந்த கிளைகளிலேயே வந்து என்ன பண்ணலாம் வாஸ்குலார் பண்டில்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் என்ன பண்ணோம் ஜைலமும் ஃப்ளோயும் கடத்தும் இல்லையா ஸோ அந்த ரீஜனை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற சைட்ஸ்லலாம் கட் பண்ணிவிட்டு மண்ணை நல்லா அடைச்சி ஈர மண்ணை வச்சுட்டு பிளாஸ்டிக்கால் கட் பண்ணி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நாளில் அதுலேருந்து வேறு விட ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அதை மட்டும் கட் பண்ணி புதிய தாவரமாக உருவாக்கும் ஸோ இது எல்லாமே கிராஃப்டிங்கில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது நம்ம பதியம் போடுறது கட்டிங் போத்தல் ஒட்டுதல் பதியம் போடுறது இது மூன்று சரியா இது எல்லாமே பாரம்பரிய முறை இப்போ இதனால் என்ன நன்மை தீமைகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பாரம்பரிய முறை அப்படின்னு முதல்ல சொன்னாலே ரொம்ப
ஓகேவா இதில் என்ன பெரிய தீமை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு பிளான்ட் வைரஸால் அஃபெக்ட் பண்ண பிளான்ட் நம்ம தெரியாமல் அதை என்ன பண்ணேன் நான் ஓடிச்சியோ வச்சுட்டேன் நட்டு வச்சுட்டேன் கிராஃப்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வளரக்கூடிய தாவரங்களும் என்ன பண்ணும் அதே வைரஸ் அஃபெக்ட் பண்ண தாவரமாக தான் வளர்ந்துரும் ஓகேவா அது ஒரு ட்ராபேக் இங்கே அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப பெரிய இடம் அடைச்சிக்கிற மாதிரி பெரிய பார்ட்ஸுகளாக பாகங்களாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம சேமித்து வச்சுக்க முடியாது ரொம்ப நாள் சேமிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து இதனுடைய ட்ராபேக்ஸ் தீமைகள் சரியா இப்போ நம்ம அடுத்தது நவீன முறையை பார்க்கணும் இந்த நவீன முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஃப்சி ஸ்டீவேர்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் உருவாக்குனார் இந்த நவீன முறை இதில் வந்து முக்கியமானது மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் என்ன மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மைக்ரோ ப்ராபகேஷன்னா ஈவன் அந்த ஸ்டீவோட என்ன பண்ணாராம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரட் செடியிலேருந்து ஒரே ஒரு செல்லை மட்டும் எடுத்தார் இந்த செல்லுக்கு ஃப்ளோயம் பேரண்ட் டைமாக எடுத்தார் அந்த ஃப்ளோயம் பேரண்ட் டைமாகவை நல்லா டெஸ்ட் டியூப்பில் வச்சு வளர் ஊடகத்தில் அதாவது மீடியமில் வச்சு க்ரோயிங் மீடியமில் அதில் வச்சு வளர வச்சு புதிய செடியாக உருவாக்குனார் ஒரே ஒரு செல்லு தான் பட் த செல் வந்து டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் வில் பி தேர் சரியா அதாவது ஒரு முழு தாவரத்தையும் உருவாக்கக்கூடிய பண்புகளை கொண்டது ஸோ அதுக்கு பேர் டோட்டி பொட்டான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி உருவாக்குற தாவரங்களுக்கு டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஏன்னா மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எங்கே அதிகமாக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாழை மரத்தையே நான் அதாவது விவசாயிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா வாழை மரங்களை பயன் உருவாக்கணும் அவங்க ஃபீல்டில் நடணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நல்ல முதிர்ந்த வாழை மரத்தோட கீழே கன்றுகள் வளரும் அந்த கன்றுகளை எடுத்து தான் அவங்க வைப்பாங்க இதுக்கு வந்து நிறைய டைம் ஆகும் நிறைய பிளான்ட்டு கிடைக்காது அதனால் என்ன செஞ்சாங்க இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர் மெத்தடில் ஒரே டெஸ்ட் டியூப்பில் நூற்றுக்கணக்கான கன்றுகளை நம்ம அதாவது செல் கல்ச்சர் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான கன்றுகளை உருவாக்கி விவசாயிகளுக்கு தராங்க ஸோ அந்த மாதிரி உருவாக்கும்போது ஒரே மாதிரியான ஒரே சுவை கொண்ட வாழைகளை நம்ம எடுத்துடலாம் சரியா ஸோ அதுக்கு தான் டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு சொல்கிறது ஸோ இதில் வந்து இந்த டெஸ்ட் டியூப்லேயே நம்ம முழு தாவரத்தையும் உருவாக்கிட முடியும் ஓகேவா இதுக்கு பேர் நுண்பெருக்கம் அல்லது மைக்ரோ ப்ராபகேஷனும் சொல்லலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இதுக்கு இதில் வந்து இதுக்கும் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது இதில் என்ன பண்ணலாம் குறுகிய காலத்தில் நமக்கு விரும்பிய பண்புகளை கொண்ட தாவரங்களை உருவாக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே மரபு சார்ந்து இருக்கும் ஏன்னா பேரண்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே இருக்கும் இதுவும் சரியா அடுத்தது இது எந்த காலத்தில் வேணால் நம்ம பண்ணலாம் அதாவது இந்த காலத்தில் தான் இந்த சீசனில் தான் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் இல்லை எந்த சீசனில் வேணால் நம்ம இதை உருவாக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் முளைக்கும் திறனற்ற விதைகளை இருந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது மூலமாக புதிய செடிகளை உருவாக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் தென் என்டேஞ்சர்ட் பிளான்ட் அதாவது அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களையும் நம்ம இது மூலமாக பெருக்கமடைய செய்யலாம் ஓகேவா தென் சரி இதனோட குறைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன குறைனா இதை வந்து சாதாரண ஒரு விவசாயி அவங்களோட ஃபீல்டில் பண்ண முடியாது விவசாயம் வந்து அவங்களோட வயல்களில் பண்ண முடியாது இதுக்கான லெபாரட்ரி இருக்கணும் அந்த லெபாரட்ரி இன்விட்ரோ கண்டிஷனில் ரொம்ப ஸ்டெர்லைஸ்டு கண்டிஷனில் இருக்கணும் அங்கே மட்டும்தான் அதுவும் ஸ்கில்டு பர்சன் மட்டும்தான் அதை பற்றி தெரிஞ்ச விஷயம் தெரிஞ்ச பர்சன் மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும் ஓகேவா அதனால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொம்ப காஸ்ட்லியானது ஓகேவா ஸோ அது ஒரு மெயின் ட்ராபேக் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சில நேரத்தில் நமக்கு தேவையான பண்புகளை நம்ம வச்சு உருவாக்கியிருக்கோம் ஆனால் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபிகேஷனில் சப்போஸ் தேவையற்ற பண்புகள் கொண்ட செடிகள் உருவாயிடுச்சுன்னா அது நமக்கு பயனற்றதாக மாறிடும் ஸோ அது ரெண்டு மட்டும்தான் இதில் தீமைகளாக சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் நம்ம பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் இயற்கை முறை அதுக்கப்புறம் செயற்கை முறையில் பாரம்பரிய முறை நவீன முறை இதையெல்லாம் பார்த்தோம் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இயற்கை முறையில் பார்த்த உணவு பொருட்கள்லாம் பாருங்கள் ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்களாக தான் இருக்கும் இஞ்சி ஆகட்டும் சேனக்கிழங்காகட்டும் கொலைக்கேசியாங்கிற சேனக்கிழங்காகட்டும் புதினா ஈவன் வெங்காயம் பூண்டு ஸோ இது எல்லாமே ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு உணவு பொருட்கள் தான் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் என்ன பண்ணலாம் இதையே ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்டாக எடுத்து வீட்லேயே உருவாக்கலாமா சின்ன சின்ன தொட்டிகள் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா பிளாஸ்டிக் பாட்டிலை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் மண் நிரப்பி இந்த இப்போ நம்ம சொன்ன இல்லையா இயற்கை முறையில் சொன்ன சொன்ன தாவரங்களெல்லாம் வீட்லேயே வளர்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு மினி 
ஒரு ப்ராஜெக்டை உருவாக்கிடுங்க சரியா இதனால் என்ன ஆகும் நம்ம வீட்டுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த உணவுகளை உணவுப் பொருட்களை அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் திறந்த உடனே நீங்கள் இந்த செஞ்ச ப்ராஜெக்டை ஸ்கூலில் சப்மிட் பண்ணுங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட யூ கேன் கெட் த மார்க் ஃபார் திஸ் ஆல்சோ ஏன்னா அசைன்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு இந்த லைவ் ப்ராஜெக்டுக்கு மார்க் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் நல்ல முறையில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா இது வரைக்கும் நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்தோம் இனப்பேர் கத்தை பார்த்தோன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் மீதியை பார்க்கணும் ந